。哎，你输了。今天手气不行啊，我喝。怎么了，妹妹？咱改天再玩，赶紧走。啊？喂，怎么了？小仙女，你把燕池送到哪个酒店了？燕池可能出事儿了。谢尔酒店，他出什么事儿了？一句两句说不清楚，我现在过去，你快过来。好，马上就来。发生什么事了？失身的大事。失身？妈妈现在还没失身呢。哇，这姑娘身材也太好了吧！我不是让你看这个，你想想，如果这是竞争对手设下的局啊，对吧？留下了把柄，轻则威胁，重则诋毁，啊，无论是什么，都会对燕城和顾氏造成不堪设想的后果。你的意思是，故事可能会为此而流失第二个二十亿。但其实我不难过的呀，毕竟这跟我又没有什么关系、啊。这这不是最重要的，最重要的是你就一点都不生气吗？我为什么要生气？你怎么知道老板他不喜欢深更半夜优美在怀？陆彦成啊，你做男人是真实的。你说什么？你在想？万一竞争对手借题发挥，落井下石啊，把顾氏集团坑害得翻不了身，那就会破产。破产了，你就一分钱工资都没有，这段时间你的辛苦都白费了。不行不行，绝对不行，走。没事吧？糟了，哎呦，你看，果然是个局。汪总已经带人来了，那怎么办？快把它藏起来。小仙女，你快换上他的衣服，我得想办法把它藏起来。快！我。我这身材其实也还不差嘛。你们
间急行事啊，我先去躲一下。藏尸的感觉。这是谁让你们闯进来的？杜延长，亏我这么相信你，你怎么能做这种事儿？您这话什么意思？自己看。你说的是这个？我可是接到汪总的信息，来这谈隐玉园林的项目，结果胡小姐她一个人来了。她说你晚点到。然后就走了，怎么可能？今天明明是魏总约了我，胡梦走了，那他是谁？这怎么？你以为呢？我今天不仅被汪总放了鸽子，还被这样打扰，实在是……非常抱歉，顾总，今天是我太冲动，打扰了你们。嗯，明天。我亲自到故事，跟您谈一下这个一语园林的项目。好啊，随时恭候。替我谢谢卫士的礼物，合作愉快。魏浩东，这不是你想看到的结果吧？你什么意思啊？二位请吧，你们都把我的小宝贝吓到了。非常抱歉，胡总，非常抱歉。小宝贝没事吧？你觉得呢？老板，那我把车停到车库以后就先回去了。你开我的车回去吧。谢谢老板。对了，你什么时候搬过来住？老板，我东西还没收拾呢，明天我再搬过来吧。哦，对了，老板，男孩子在外面可千万要注意安全哦，千万不要吃陌生人给的食物，也千万不要喝陌生人给的水哦。拜拜。看来这苦肉计还真是有用哈、啊，小心你答应搬进来住了。说吧，怎么感谢我？受苦的都是我，感谢你什么？
有吧？你在家呀、啊？我一直都在。一直都在？那我怎么没看见你啊？你脚怎么了？你……哎，算了算了，不重要。哎，刚好我有个重要的事儿要跟你说，你看看这个条款。虽然呢，我答应做你的生活助理，住进来一个月，但是我觉得我们还是有必要约法三章的。比如说，你不能抢我的口粮；再比如说，你进我的房间之前要先敲门，以免造成什么不必要的麻烦。就你，能造成什么不必要的麻烦？我是担心自己给您这双只能发现美的眼睛。造成什么不必要的麻烦，以至于给您的心灵带来什么不必要的负担？嗯，有道理。继续。然后呢，是公私分明。毕竟我现在又当司机，又当生活助理，我的工作严重饱和，所以你不能占用我的私人时间，因为我还要给慧心和花店帮忙，不能因为我住在你这儿，你就耽误我的私人时间。可以啊。再然后呢，是人权平等。我只有工作的时间是你的员工，但是私下的时间我就是我。私人时间的私人是我，你不能从以老板的身份过来干涉我。我们的私人生活互不干涉。可以。再再然后就是，嗯，上次说的那个三倍工资的事情。你可不能反悔，要不然就是欺诈劳动者。没问题，还有吗？嗯，应该是没有了。哦，但是我还有追加补充条款的权利。都行，可以。哎呀，老板，我已经录音了，这个可是证据，你不要反悔啊。好了，我先吃饭去了。等等，我也有我的约法三章。您说，在我家，我的东西不可以乱动，公共物品用完之后要放回原位，包括角度。角度？你有你的私人时间，但是我有事的时候，你必须随叫随到，工资可以另算。知道了。还有。在我家，不要吃这些乱七八糟的东西。乱七八糟！哎，这是螺蛳粉墨雨，哥，你终于回来了，你就应该多回来，省得爷爷老跟我念叨。爷爷，坐坐。我听小杰说，有人给你设了美人计，是吧？对，幸亏少杰跟宇轩及时赶到。是谁干的？有头绪吗？我听那个女人对下亚的服务员说，帮我谢谢贵氏的礼物，然后魏浩东跟汪总就赶到了，所以我怀疑，是他做的。没想到，魏浩东竟然会干出这种事情。可能是他干的，你怎么能确定？沐雨啊，顾魏两家立场不同，生意场上无朋友
。更何况，浩东对你哥一直都很不顺。反正不可能是为浩东干的。我现在就去确定。哎哎哎哎，我听老杜说，你放了他一个月的假，让他带着老婆去旅游。嗯，为什么呀？老爷子，他现在跟小仙女住在一起呢。是吗？同居啦？爷爷，不是同居，只是工作需要。别解释，别解释啊！于轩呐，是我们顾家寻找的画中仙女，你喜欢，爷爷也开心。爷爷懂，男人嘛，都很正常。我们顾家一定会为他负责到底。爷爷，请停止您的幻想。呃，您要是没有别的事的话，我就先走了。哎，爷爷再见。哎，你，爷爷再见。就是个未涉人事的毛头小子，哼，这点事儿啊，就害羞了。给我个布局的事儿，不是你干的，对不对？是不是我有什么区别？我不相信是你干的，你不可能是那样的人。如果我说，就是我呢？我不信。洪墨雨，我想你一直都看错我了，请你以后别再来找我了，这不符合你的身份，也不符合我的身份。不管你说什么，我都不信。吴沐雨，别费力了，我不会喜欢你的。魏浩东，你休想摆脱我！算了算了总这么下去也不是办法，我要去解决一下。
好久没来看你了，你放心，我会照顾好他的。看你明天拿什么威胁我你要干什么，老板？我在晨练。我在睡觉。可现在是我晨练的时间啊。那就换个时间。老板，你是不是忘记答应我什么了？现在是我的私人时间。我答应你什么了？就知道你会这样。听着啊。你干的？我怎么可能干这种事情？你没有证据我告诉你，既然你这么不习惯的话，那我就不在家住了。我等会儿就走。不行，我说话从来不反悔。可是我现在反悔了。还有，我告诉你，我今天心情很不好，我已经跟白冰换班了。今天你就让白冰来接你吧。闪开！我中华人民共和国的好儿女可不会轻易认输，吓吓你，看你还敢跟我斗，切！什么？你竟然住到顾彦辰家里？这个淡颜色的脑袋呀，是时候该清洗清洗了。我错了，我错了，晚了。哎，俊轩，我错了。白冰，嗯，算了。
。白斌，刚才徐宇轩让你来接我的时候，除了说这个，还有说别的吗？比如他一会儿要去哪之类的。他只说是回花店去帮忙，其他什么也没说呀。他没有提什么关于我的事吗？没有。也没有生气？没有。女人真是难懂。一个男人如果想去弄懂一个女人，那应该很喜欢她吧？喜欢她？不可能。我只是需要他在我身边。喂，顾总，鱼与园林的项目，董事长提出了一个要求，他说如果顾总同意，我们就确定跟故事雕刻合作。什么要求？他希望顾总您能亲手设计并雕刻一件属于鱼与园林主题的作品。好的，我考虑一下。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。说吧，你这次回来到底干嘛？别说想我这些废话啊！我回来确实是有事儿，不过想你是真的呀。快说！好了好了，最近有一家我喜欢的杂志公司在招聘，我想去面试。如果能通过的话，那就太好了。你在摄影方面不是小有成就的吗？又是百万粉丝的自媒体，还开了工作室，怎么会想去公司呢？哎、不一样的。他们公司都是顶尖人才，对我来说各方面都能提升很多。那你打算住哪儿啊？住家里吗？不了，等公司定了，找个房子住吧。那你这几天准备住在哪儿？嗯，找个青年旅社，暂时住一下。住什么青旅啊？你住宇轩呐？反正他这一个月也不在家住。为什么？因为他最近跟他老板住。哎，怎么了？哦、没事没事，你确实可以住在我那儿。我最近呢，因为经常要在老板那边加班，所以要住的离他近一点。你不做代驾，有工作了？其实也还是跟司机差不多的工作，不过有的时候兼职一些助理的工作。但是，这个给的非常可观。嗯，那你赚钱了，给我租个房子呗。做梦。我干这个工作是因为谁呀？还不是因为某人哭穷，跟我说花店快倒闭啦。哎呀，本老板也不容易嘛。嗯，但是我啊，突然有个 idea， 如果实现的话，能让我们早日脱离苦海。什么？让他做我们花店的形象代言，颜值。
，这小脸长得真俊，是吧？错不错，嗯，这小脸长得真俊，是吧？喂，老大，什么事儿？安排人暗中跟着徐宇轩，随时跟我汇报情况。